Verktakar eru komnir langleiðina með að lagfæra vars og fráveitikerfi Grindavíkurbæjar. Starfsmaður bæjarinn segir ekkert launungarmál að Grindvíkingar vilji halda jól þar í bæ eins og áður. Sameinuði þjóðarnir telja að rannsaka þau við ásakanir um að hamarsliðar hafi nöðgað fjölda kvenna þegar þeir réðust inn í Ísrael fyrir tveimur mánuðum. Yfir 17.000 hafa farist á gasa frá því stríði þar hófst strax eftir árásir hamars. Framkantastjóri samtaka aðtjörnilífsins segir þriðju verkfallsbóðun flugumferðastjóra á fimm árum vera fráleita og ekki komið til greina að hækka laun þeirra umfrá annara. Komið til verkfalls má búast við umtalsverðri raskun á flugi. Vista hefur þurft sjúklinga sjúkrahúsins á akurir á setustofum í geymslurýmum og skoðunarstofum vegna plássleysis. Þangað hafa óvinu margir sótt undafarna mánuði vegna skorts á hjúkrunarýmum í bænum. Íbúar í Búðardal hafa fengið nýja verslun í plássið sem jafnvandi er byggræði verkstæði. Eigandinn vonast til að það verði til að fækka bónusferðum suður. Komið þið sæl. Verktakar eru langt komnir í viðgerð á fráveit og varsleiðslukerfi Grindavíkur. Stemt er á að bærinn verði komin í nótaft ástand fyrir jólinn. Starfsmaður bæjarinn segir Grindvíkinga vonast til að þeir geti fagnað jólunum heima en almannavarnir eigi loka orðið. Miklar framkvöndir standa yfir í Grindavík þar sem verktakar vinna hörðun höndum að lagfæringum á innviðum bæjarins. Mikil sprunga líkur í gegnum allan bæjinn og jörðin aflagaðist með þeim hætti að lagnir og fleira fór í sundur. Því er ærið verk að vinna fyrir verktakarinn til þess að gera bæinn íbúðarhæfin á ný. Þó var ljósti samtrum við verktaka og starfsfólk bæjarins að allt kapp var er lagt á að laga það sem laga þarf fyrir jólahátíðina. Hérna er verið að, að tengja aftur fráveitu frá austurhlutu bæjarins niður að, að hafnasvæðinu, það sem það á að renna en fór í sundur. Og hvað er markmiðið ef vantalega að koma bæinum í nótaft ástandar ný? Já, þetta er náttúrulega bara eiginlega síðasti ásinn í því verkefni að, að, að klára þessa tengingu. Þetta eru 170 metra nýri fráveitu lög hérna niður úr. Markmiðið er náttúrulega bara að koma á sig í gang sem fyrst, nota veðrið og, og hérna og við erum búin að íta verktakana að reyna að klára þetta meðið næstu viku, þennan hluta. Sprungan hérna eru 170 metrar, hún er fjórir metrar að dýft, það sem hún er dýft, og verktakar hafa unnið hörðum höndum sem er síðustu viku að því að laga fráveitu og vaskerfi hér í bæ. Það þýði að ef almannavarnir leifa geta grindvíkingar mögulega haldið heilug jól hér í bæ. Það er ég held að flesti grindvíkingar vilja koma heim fyrir jól. Ég held að það sé ekkert að ljúfum það. Það er allir mjög hrifnir á því að geta hugsa þannig en hvort að það verði, verður bara eitthvað annar að svara. Og það myndu vera almannavarnir sem telja enn hættu ástandi í bænum. Síðan eru þau þetta óvissan um það sem undir býr. Já, við viljum halda jólin hér. Það er bara spurning hvað verður í þessum jarðhæringum. Við stefnum á það að vertakarnir og við að, að, hérna, að klára þessa frangvætti sem til þarf bara núna næstu viku. En svo verður hitt bara að býða sjá sko. Eftir lifendur árásan hamarsandakana í Ísrael segja að hana hafa verið þaul skipulagða. Tveir mánuður er í dag liðinu frá árásinni. Fjöldi fólk sem lifði hana af glímir enn við eftir kost. Eyal Barat gengur um heimili tengdaforöldra sína í nýr ós í Ísrael skamt frá landamærum Gaza. Ummerki eftir árás hamarsandakana sjást enn vel tveimur mánuðum síðar. Bullet holes here. Tengdafaðir hans var drepin í árásinni þegar hann var að venda konuna sína. Hún slapp lifandi. Heimili Barat sjálfs slapp heldur ekki frá hamarsliðum. Honum tókst að leita skjóls í örugu skýli inn af húsinu á samt konu sinni og þremur börnum. Það bjargaði lífið þeirra. If we make noise, then they will know we're there and it will end very bad. They will just go inside and slaughter us. Myndavél framan á húsinu var tengd við síman hans og því sá hann það sem fram fór, til dæmis þegar manni sem hér sést í rauðum ból var rænt. Það eina sem hann gatt gert var að vara fólk sem ekki var í hverfinu við með því að senda myndir. The second I saw her, saw them, so that happened, I, I took an image. Hama samtökin reyðust einnig á tónlistarhátíð og myrtu fjölda ungs fólk sem skemmti sér það. Það hefur haft mikil áhrif á eftirlifendur. Það er ekki að 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 það er 
מרגיש סוג של בסיטואציה מבחינה של נוכחות של עצמך במודע שלך. Yfir 1200 manns voru drepnir í árásunum og 240 gíslar teknir. Um 100 þeirra hefur verið sleft í skiptum fyrir palistínska fanga en um 140 eru enn í haldi, flestir karlmenn. En Hallgrímur, það eru enn að koma fram nýjar upplýsingar um þessar árásir Hamasandakana. Jú, Ísraelsmenn sökuðu fyrir nokkrum dögum Hamasmenn um að hafa meðan árásunum stóð nöðgað konum áður en þær voru drepnar og síðan svífirt lík þeirra eftir á. Hamasamt ekki neytuðu þessu strax en breska ríkisútarpið byrti frétt á vef sínum þar sem þeir segjast það var sannanir fyrir því að þessar ásakanir séu réttar og byrtu af að sláandi lýsingu á því hvað Hamasmenn gerðum. Mannúðarsamtök, þar á meðal UN Women, hafa verið gaggrínd fyrir að breiðast ekki við ábendingum um þessar árásir þegar þær voru sendar og áttu að hafa verið sendar skömmu eftir árásirnar. En mannréttindastjóri saminuði þjóðana lýsti því yfir í gær að það væri nöðsynlegt að þessar árásir yrðu rannsakar. En stríðið á Gaza hefur staðið í dag í tvo mánuð og saminuði þjóðarnar hafa ákveðið að virkja þessa grein 99. Já, hvað þýðir það? Já, í þessari grein kemur fram að frangöndastjóri saminuði þjóðarna megi vekja atikli öryggisráðsins á máli sem að hans mati geti ógnað friði og öryggi í heiminum eins og það er orðað. Og þetta gerði Antonio Guterres frangöndastjóri í fyrsta sinni í gær í bréfi þar sem hann kvetur ráðið til að beita sér fyrir mannúðar opnarhlýði til að koma í vegg fyrir miklar hörmungar. Og það sérstaka er að þetta tiltekna ákvæði það hefur ekki verið virkjað áratúum saman. En hver hafa við brauðum verið? Já, Ísraelsmenn hafa brauðist afar illa við þessu og segja þetta ávísun á áframhaldandi ógnastjórn Hamas á Gaza og Saka Guterres um hlutrækni. Með fréttaskýrindur hafa samt talað um að þetta sé sýni kannski svolítið óánægju Guterres með öryggisráðið að það hafi ekki náð að gera það sem þyrfti að gera og hluta af ástæðinu fyrir því til dæmis og að bandaríkjamenn eru á móti svona mannúðar og opnar hlýði. Guterres sjálfur segir að tilefnið af þessu sé gríðalegt mannfall á Guterres á Gaza á þessum tveimur mánuðum sem stríðið hefur staðið og það má með sanni segja að það mannfall hefur verið mjög mikið. Strax á fyrsta degi eftir árás Hamasamtakanar jæðust Ísraelsmenn inn á Gaza með loftarásun. Árásinnar byrjuðu norðanmegin og urðu sífelt harðari þar en færðust svo suður á bóginn. Vopnalíðan náðist 25. november en bardagar hófust aftur 1. desember og þá var megin þungin í suðurhlutanum. Tölur yfir afleðingar innrásana verða að teljast sláandi. Yfir 17.000 gasabúar hafa farist í árásunum að sögn heilbriðisráðuneytis Hamasamtakana, þar af 7.000 börn. Þetta eru ríflega 280 manns á dag. 46.000 hafa særst á sama tíma. 40% heimila eru ónýtt eftir sprengjuárásir. 1,9 af 2,3 miljónum íbúa gasa hafa þurft að flýja heimili sín. 87 ísraelskir hermenn hafa fallið á gasa á sama tíma. Innviðir eru víða í rúst, sjúkrahús sem ekki er búið að sprengja eiga erfitt með að sinna særðu fólki vegna skorts á búnaði. Og þeir sem geta hafa margir þurft að flýja fjórum til fimm sinnum frá stöðum sem þeir töldu örga. Fyrst amen, fyrst eiga mannlega amen, kullu þáriki bþyrðu fókur úr sinni. Hæsbun Allah og annemilu akíla ala kullu vægt sjæf og sæki. Alla kullu vægt sjæf og sæki, hæsbun Allah og annemilu akíla ala kullu vægt sjæf og sæki. Hundafarið hefur þungin verið í borginni Khan Yunis, þar sem Ísraelsmenn segjast hafa króað af einn leiðtoga Hamasamtakana. En með fleiri fórnum, til dæmis í Loftarós í dag. Margir hafa tjáð sig um stöðuna, en þau orð og aðgerði sem gripið er til duga ekki. Átökin eru aðeins að margast. I think we should all be examining our conscience in terms of what's going on in Gaza and you will have heard many people say have we actually lost our humanity in this crisis. I think the world is not doing enough to end this. Ekki kemur til greina að veita flugumferðarstjórum launa hækkun umfram aðra á vinnumarkað þess og framkvæmdastjóra samtaka aðurinnlýsins sem þeir eru verkvalsbóðum þeirra í næstu viku fráleita. Ríkisáttasemera hefur bóðað til fundar í deilun á morgun.
Þetta er þriðja verkfalli sem flugumferðastjórar bóða til á fimm árum. Samningar milli þeirra og í Savia hafa verið lausir í rúma tvo mánuði og samningaviðræður gengið hægt. Flugumferðastjórar samþyktu með miklum meiriljita á sunnudag að bóða til vinnu stöðunar á þriðjudags og fimmtudags morgun í næstu viku. Samninga aðilar funduðu síðast í gær en töluvert ber enn á milli. Komið til verkfallsins á það eftir að raska flugi þúsunda farþega. Þetta kemur á vestar tíma fyrir flugfélagi og ferðatjónustum á Íslandi. Við erum kannski rétt að ná okkur eftir höggið, eftir jarðræðingarnir í Grindavík og, 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 hérna, og jólatrafíkin nýra byrja, þannig að þetta er í raun og eru sett upp til þess að raska starfsim okkar hvað mest. Birgir segir þetta kosta flugfélagin mikið fé. Flugumferðastjórar vilja ekki tjá sig um kröfur félagsins. Farið er fram á launa leiðréttingu þar sem þeir telja stjættina hafa dregist aftur úr með að við launa þróun síðustu ár. Framkantastjóri samtaka atvinnulífsins sem sér um að semja fyrir hönd í Savia segir verkfallsbúðunina fráleita. Ófriður á vinnumarkaði og áframhaldandi vítarhingur verðbólgu er bara alls ekki jólagjöfin sem að íslenskur almenningur eða íslensk atvinnlíf á skilið. Það er eiginlega bara meira eins og að fá kartiblu í skóin. Stærsta verkefnið framundan sé að gera langtíma kjarasamninga sem innistæða er fyrir. Þegar við horfum til þess að við gerðum sko skamtíma samning fyrir ári síðan og við erum af því að vinnumarkaðsmótil okkar er með þeim hætti að gera hátt í annað hundrað kjarasamninga í kjölfarið. Flugumferðastjórar eru með þeim síðustu og það bara kemur ekki til greina að þeirra launahækkanir síðu umfram annara. Ríkisátta sem eru hefur búið að samningsaðila til fundar í deilinu á morgun. Það var alltaf að vera bjartsýð og alltaf vona vegna þess að staðan er einfaldlega með þeim hætti að það má engin skora stundan ábyrð. Borgarstjóri segir mikilvægt að breyta reglugerðum skráningu íbúða í skamtímalegu til að koma í vegg fyrir að fyrirtæki síðan með rekstur í miðju íbúðakverri. Fjármálar á þeirra segir að mögulega þurfa að endurskoða reglusinnar. Frambóð á íbúðum í skamtímalegu hefur aukist verulega á undanförnum árum samhlega að auknum straumi erlendra ferðamanna hinga til lands. Fyrirtæki sem eru mörgver með tugi íbúða á þessu markaði þurfa hins vegar ekki að skrá þar sem atvinu húsnaði út af reglugerða breytingu sem að gerða árið 2018. Fyrirtækin komast hann í hjá því að greiða mun herri fastegnagjöld en ella. Kristrún Frostadóttir formaði samfylgingarinnar tók málið upp í fyrirspurnatíma á Alþingi í dag og sagði þetta hafa haft skaðleg áhrif á þróun fastegnamarkaðar. Heilu blokkirnar væru ekki nýttar til búsettu eins og gert væri ráð fyrir í deiluskipulagi heldur einungis fyrir erlenda ferðamenn. Sveitarfílaun ættu erfitt með að bregðast við þessu þar sem íbúðurnar væru ekki skráðar sem atvinu húsnaði. Og nú er við fyrir stöðu, hæstvirtur fórseti, að íbúar þessa lands búa í ósamþyktu atvinu húsnaði á meðan ferða fólk gistir í íbúðar húsnaði. Reglugerðinni var breytt þegar Þórdís Kolbrún Reykfjörg Gilvadóttir var á þeirra ferðamála. Hún segir vel koma til greina að uppfæra reglugerðina, hins vegar þurfi sveitarfélögin að axla sína ábyrð. Og mér sýnist á fjölmölumfyllun undarfærðina daga að það hafi nú ekkit gengið neitt sérstaklega vel. Þannig að ég bara skora á háttvistum þingmann að tala við sína félaga hjá Reykjavíkuborg og spyrja hvað þau er að gera til þess að ná betri tökum á umsögum Airbnb og Höfbrúksæðin. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir að reglugerða breytingin hafi valdið töluverðum vandræðum. Þá sé eftirlit ekki í höndum sveitarfélaga. Og það gerir okkur bæði erfiðara með að svona gera greinamun, fylgja eftir ákvæðum í deiliskipulagi þar sem við segjum að heilsúslega sé bönnuð í búðakverfum Þannig að við viljum gjarnan að þessu sé breytt til baka og ítrekum að það hefur auðvitað lengi verið okkar skoðun að eftirlitunni væri best fyrir komið hjá sveitafélagum. En það er núna hjá síslumanni. Endurbætur eru hafnað og hjúkrunarheimilinu hlýð eftir langvarandi miklu. Áhrif ástandsins eru greinilega á sjúkrahúsun og akkurýri þar sem bregðast hefur þurft við fjölgun aldraðar að sjúklinga með því að vista fólk inn í geimslum og setustofum. Nokkrar tafir voru á framkvæmdum í mikluðu húsnæðinu en nú eru hjólin loks farin að snúast og framkvæmdir bæði innan og utan hús hafnar. Einhverjir íbúart velja enn í mikluðum rýmum en þeir sem hafa fundið fyrir einkennum hafa fengið pláss annars staðar í húsinu. Beðin hefur náttúrulega haft mjög alvarlegar afleðingar víða og sérstaklega náttúrulega fyrir þá sem að þurfa á þjónustunni að halda. Og það er náttúrulega bæði, hérna hefur svo keðið verkandi áhrif að við erum með 21 rými loka í dag. Þannig að það hefur áhrif náttúrulega bæði á sjúkrahúsið og heimaþjónustu og heimahjúkrun og náttúrulega fjölskyldur víða. 
þar sem að byggðlistirnar hafa lengst alveg gríðarlega og við erum í raun í dag með lengsta byggðlistan á landinu eftir kjúknarými. Ástandið hefur orðið til þess að um 20% legurýma á sjúkrahúsinu á Akureyri eru upptekin vegna einstaklinga sem býða eftir hjúkrunarými. Það er talað um að sé ásættalegt að sé svona um 5% bráðarýma upptekin á hverju tíma, það sé eðlilegt að það geti verið þannig. Þannig að þetta er langt yfir því og við erum bara ekki á betri stað en landspítalinn. Þá er ímsum brögðum beitt til að koma öllum fyrir. Við höfum þurft að leggja fólk inn á skoðunarherbyggi, inn á liggur við geymslur, fara með það upp á batnadeild, fjölmenna inn á kannski tveggja manna rými, setja þrjá þar inn. Hér á sjúkrásunni er hugguleg setustofa sem gegnir þá oft öðru hlutverki því hinga þar að færa sjúklinga sem er ekki pláss fyrir annars staðar. Þá bara þurfum að færa borðin hér til inn í enda og leggja sjúklinga hér og í versta falli við höfum við sett tvo sjúklinga hérna inn og það eru þetta ekki gott. Það er ekki þetta að loka í þetta eða annars slíkt en þetta er auðvitað ekkert eðlilegt að þurfa að vera í þessari aðstöðu. Danska þingið samþykti ný lög í dag sem banna kóranbrennur. Nýju lögin taka gildi á morgun en samkvæmt þeim verður bannað að eyðileggja kóraninn og önnur trúarið, hvort sem það er að rífa, skera í sundur eða brenna. Lögin voru samþykti að danska þingið með 94 atkvæðum gegn 77 en frummarkið var kynnt í ágúst og hefur tekið miklum breytingum síðan. Kóraninn hefur ítrekað verið brendur síðan í sumar, bæði í Danmörku og í Svíþjóð. Það var metið svo í báðum löndanum að aðtæfið teldist ógn við þjóðaröryggi vegna mögulegra hemdararása. Andstæðingar nýju lagana segja að þau beinist gegn tjáningarfrelsinum en kóranbrennur eru enn leifðar bæði í Noregi og í Svíþjóð. Fórist að lofslagsráðstefninni í Dubai glýmur við mikinn trúverðuleika vanda segir fyrirverðandi umhverfisráðherra. Hún segir að þrátt fyrir að flest sé á 11. stundu varandi losun þá sé hún vongóðum að samstaða náist um niðurstöðu ráðstefninnar. Stór hópur fulltrúa íslenska fyrirtækja sitja 2008. loftslags ráðstefni saminniði þjóðana kopp 28 á einhverjum tímapunkti. Fórsætisráðherra sat að leiðtúa að fundra ráðstefnunar um síðustu helgi og umhverfisráðherra er mættur til leiksu núna en þrýr þingmenn hafa setið ráðstefnuna síðustu daga. Þeirra og meðal er fyrirrundu umhverfisráðherra en hún segir metnaðarleysi einkenna markmið íslenska stjórnvalda í farangrunum til Dubai þótt ekki megi vannmeta framlag Íslands í loftslags hamfarasjóðin. Hún segir þó öll augu á fórustu ráðstefnunar í saminniðu arabísku fyrstadæmunum. Þetta er eitt af ríkustu löndum í heimi, þetta er olíuríki. Þeir hafa hinga til á þessum ráðstöfnum gert allt sem í þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir alvöru aðgerðir. Þannig að já, þá skortir vissulega á trúverðuleikan, finnst mér og mér hefur fundist það frá upphafi. En við skulum samt reyna að sjá hvort að önnur ríki heims geta ekki stuðlað að ákvörðunum hér sem að einhverju máli skipta. En er Þórun Bjartsín á að samstaða náist um niðurstöðu? Já, ég er nokkuð vongóð um það. Það er hreinlega staðinu þannig að það verður að gerast og mér hefur fundist að flestir tali þannig og flest tali þannig að það sem var ákveðið í París sem var svona síðasta koppi sem var skipti miklu máli að það standi og það skipti máli að uppfylla það en við hins vegar erum á elleftu stundu. Ný dagveruverslun var nýlega opnuð í Búðardal. Heimamenn hafa lengi kvartað yfir háu vöruverði í versluninni sem fyrir var á staðnum. Eigandi verslunarinnar og byggræða verkstæðis vonast til að framtæki verði til þess að fólk geti versla með í heimabyggð. KM Þjónustan í Búðardal hefur í tvo áratugi starfrækt byggræða verkstæði og selt sérvörur fyrir bændur. Nú hefur fyrirtækið fært út kvíarnar og hafið rekstur dagveruverslunar. Eigandi fyrirtækisinn segir þetta svar við ákalli heimamanna. Já, við vorum að byrja hérna með smá dagvöruverslun, svona það sem að í raunni íbúar eru búin að vera að byrja um, síðan að krambúðin kom hérna til okkar í dalina. Árið 2020 breytti samkaup verslun sinni í Búðardal úr kjörbúð í krambúð. Verslunin var rekin áfram í sama húsnæði og opnunartíminn lengdist en vöruverð hækkaði. Fólk fór bara suður í bónus og verslaði og þetta hefur náttúrulega bara hlýðist áhrif fyrir okkur aðra á svæðinu. Ef það er versla, þarf að fara annað að versla, þá er meira versla í leiðinu sem því er minni verslun þá á sérvörunni líka. Vilhjálmur lagar vöru úrvalið að þörfin viðskiptavinna á svæðinu. Þegar viðskiptavinnir spyrja eftir vörum skrifar hann óskir þeirra um úrvalið hjá sér og pantar í næstu ferð. Úrvalið í búðinni sé sitt lítið af hverju og í hvert sinn sem hann fer suður eftir vörum sé bætt í. 
nú er dældil áherslaðið á, á bökunavörur, mjólk og, og brauð og, og svo kveiti og sigur og, og ég ætla að reyna að koma heim egg fyrir fólki í kvöld til að sýta pakkað. <laughs> Vilhjálmur segir heimamenn hafa tekið vel í framtækið. Allavega að koma hér allir inn og óskamanni til hamingju með þessa búbót og segist þetta alveg slæðina þannig að ég er bara mjög sáttur. Og nú er það Baldvin Þór Bergsson að segja okkur hvað verður í kastljós í kvöldsins. Já, við ætlum að skoða hvað það kostar að deyja. Þetta býður okkar víst allra og jarðaförum getur fylgt verulegur kostnaður sem oftar en ekki kemur fólki á óvart. Við ætlum líka að ræða við eitt fremsta fjallagarp heim sem segir hugarfærið skipta nær öllu máli þegar háfjöll eru klifin. Og svo segjum við menningarfrétti þar sem við skoðum meðal annars jóla, myndlistar, markaði, plöt útgáfu og kaupum ekkert búðina. Og við ætlum að líta til veðurs, það hafa verið hvassir vindsrengir síðist á landinu í dag en það dregur úr vindi smásaman í kvöld og í nótt. Á morgun verður rólegt og fallegt vetraveður, víða léttskýð og kóðu að það kólnar í veðri. En Hrafguðu Mundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir og horfur næstu daga að lokum íþróttafréttum sem Óðin Svan Óðinsson sér um í kvöld. Snæfríður Sól Jórunardóttir setti nýtt Íslandsmet þegar hún sinti í undanúslitum í 100 metra skriðsundi á Evrópumótinu í 25 metra laug í Búkarest í Rúmeniu í dag. Íslenska landsliðu hóf keppni í forsetabikarnum á Evrópumóti kvenna í handbolta í Danmörku í dag. Fyrstu mótirarnir Grænland reyndust ekki mikil fyrirstaða fyrir íslenska liði sem leik á allsotti. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir skammastund. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma áður við kveðjum ykkur. Verktakar eru komnir langleiðina með að lagfæra vass og fráveiti kerfi Grindavíkur bæjar. Starfsmaður bæjarinn segir ekkert launungarmál að Grindvíkingar vilji halda jól þar í bæ eins og áður. Sameinuði þjóðurnar telja að rannsaka þurfi við ásakanir um að hamarsliðar hafi nöðgað fjölda kvenna þegar þeir réðust inn í Ísrael fyrir tveimur mánuðum. Yfir 17.000 hafa farist á gasa frá því stríði þar hófst. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir þriðju verkvarsbóðum slug umferðarstjóra á fimm árum vera fráleita og ekki komið til greina að hækka laun þeirra umfram annara. Komið til verkvars sem að búast við umtals verður í röskun á flugi. Vista hefur þurft sjúklinga sjúkrahúsins á akureyri á setustofum, í geymslurýmum og skoðunarstofum vegna plásleysis. Þangað hafa óvinni margir sótt undarfarna mánuði vegna skorts á hjúkrunarýmum í bænum. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er nú að komið að íþróttum, veðri og svo er það kastljós. Næstu fréttatímar er í útvarp á sjónvarpbyrklingan 10 í kvöld en nýjustu fréttir má alltaf finna enn á rúpunktur is vefurinn sem aldrei sefur. En við segjum þetta gott að sinni verið sæl.